everyone today i chahe kalra welcome you all to the official channel of dr aru sagarwal in this video we'll discuss important question and answer of chapter conservation of plants and animals beta ye chapter already ek videos two videos mein kara diya gaya hai jiska link aapko description box mein de diya jayega इस वीडियो का पर्पज ये है सो दैट यू नो द राइट वर्ड्स टू राइट ऑन इन द इन द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन इन एग्जाम्स करेक्ट ग्रास्पिंग वर्ड्स और उसी से ही आपके मार्क्स जो होते हैं आपको कई बार आपको वन एंड हाफ मिलते हैं कई बार टू मिलते हैं और आप सोचते मैंने तो सब कुछ लिखा तो यहाँ पर आपको उन चीज़ों के आंसर्स मिलेंगे लेट स्टार्ट नाउ फर्स्ट डिफाइन बायोस्फेयर बायोडाइवर्सिटी इको थ्री वर्ड्स बायोस्फेयर क्या होता है याद करो बताया गया था कि हमारे पास थ्री स्फीयर्स होते हैं एक होता है लिथोस्फेयर जहाँ पे सिर्फ लैंड होता है देन यू हैव हाइड्रोस्फेयर जहाँ पे सिर्फ वाटर होता है देन यू हैव एटमोस्फेयर जहाँ पे सिर्फ एयर होता है तो उसका जो बीच वाली जगह है इसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर हम इन तीनों की ही जगहों में रह सकते हैं कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो हमें ना चाहिए हो वी वॉन्ट लैंड ऑल्सो वी वॉन्ट एयर ऑल्सो वी वॉन्ट वाटर ऑल्सो एंड ऑल थ्री इक्वली अमाउंट सो बायोस्फेयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट क्योंकि वहीं पर ही लाइफ सपोर्ट होती है बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी का मतलब कहते हैं वेराइटी होना सो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया और अ हैबिटेट जो आपको एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं और ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आते हैं प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम एवरीथिंग ओके और इको क्या है इको एक जगह है एक ऐसा सिस्टम है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग से जैसे वाटर इज अ नॉन लिविंग थिंग बट फिर भी हम उसका ध्यान रखते हैं लैंड नॉन लिविंग थिंग है फिर भी हम उसका ध्यान रख रहे हैं सो हाउ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दे कम टूगेदर इन अ सिस्टम दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज इको सिस्टम सो एन इको सिस्टम इज अ सिस्टम विच इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म plant animal and microorganism of an area and physical environment in which they live physical environment se mera matlab ho gaya soil water ya air next define deforestation mention the various causes deforestation ka matlab kya hota hai deforestation d ka matlab hota hai removal so removal of forest or cutting down of trees so the clearing of forest that is by cutting down of forest trees over a wide area is called as deforestation the various causes of deforestation are first the trees are cut down to obtain wood for using fuel ab hum trees ko bahut zyada kaatte hain kyun kaatte hain taki hum usse fuel mil sake pehla kaam second they are cut to obtain wood for making paper paper milta hai jin pe aapki itni sari books likhi gayi hain third the trees are cut down to obtain wood for making doors windows and furniture trees are cut down to obtain more agricultural land for cultivation of crops for increasing population kyunki ab land cut aapko population badi unko food bhi to dena hai to isliye hum forest ko kaat dete hain particularly wahi crop ugate hain jo hame chahiye trees are cut down to get land for building houses factories roads and dams etc theek hai agar mujhe road banane to jagah bhi to khali chahiye to wahan pe theek hai forest hai to fir cut kar do in reason ki wajah se aapke forest jo hai wo cut down kare jate and obviously unke consequences hum logo ko baad mein bear karne hote hum lalach karke dikha to dete hain cutting down ho to jati hai but at the end it's a human only who has to face a repercussion animals bhi but still hum log hai animals to nahi kaat rahe na forest ko hum log kaat rahe hain so that's the point गिव द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब असर क्या होता है उससे होगा क्या सबसे पहले शॉर्टेज ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सारे ही वुड खा ले लोगे तो फिर बचेगा क्या तो ऑब्वियसली वुड की शॉर्टेज हो जाएगी नेक्स्ट इट विल कॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोसफे और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है उससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है एक बार अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ के देखना क्या कभी उन्होंने फिफ्टी डिग्री का टेम्परेचर देखा हुआ है आप लोगों की जनरेशन देख रही है उनके टाइम में थर्टी फोर्टी का होता होगा वो भी शायद मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया आपके पेरेंट्स तक फोर्टी तक होता होगा यहाँ पे फिफ्टी का स्टार्ट हुए रीजन क्या है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होता जा रहा है टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है क्यों क्योंकि डिफॉरेस्टेशन बढ़ती जा रही है और उसके रेपाकॉशन तो मिल ही रहे हैं हम लोगों को नेक्स्ट एक्सट्रीम समझ एक्सट्रीम है तो सब कुछ ही देखने को मिलता है अब तो इट विल कॉज सॉइल इरोजन मेकिंग सॉइल इनफर्टाइल एंड लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन कैसे जब ट्रीज काटोगे तो सॉइल सॉइल का काम क्या होता है होल्डिंग द क्रॉप्स आपने सॉइल काट होल्डिंग द प्लांट्स राइट आपने ट्रीज काट दिए तो सॉइल करेगा क्या उड़ जाएगी सॉइल आपकी इरोड हो जाएगी नीच पानी में चली जाएगी या हवा के साथ चली जाएगी तो सॉइल इरोजन हो गई एंड दिस विल मेक द सॉइल इनफर्टाइल क्यों क्योंकि जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है उसमें ह्यूमस होता है वो तो हट ही गया ना नेक्स्ट 
इट विल कॉज फ्रीक्वेंट फ्लडिंग ऑफ रिवर्स लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी अब फ्रीक्वेंट फ्लडिंग क्यों होगी फ्लडिंग इस फ्लड होता क्यों है पानी को जब कोई बाइंड नहीं कर पाता राइट सो डिफॉरेस्टेशन से भी तो ये हो रहा है आपने सॉइल की तो टॉप लेयर हटा दी इस सीजन की वजह से फ्लडिंग स्टार्ट हो जाएगी इट इफेक्ट्स अ वाटर साइकिल लीडिंग टू डिक्रीज इन रेनफॉल विच लोअर्स अ ग्राउंड वाटर लेवल एंड कुड कॉज ड्रॉट्स मतलब फ्लड भी ले आएगा ड्रॉट भी लेगा जहाँ पे जैसी कंडीशन होंगी इट लीड्स टू एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आप फॉरेस्ट ही कार्ड होगे तो जहाँ फॉरेस्ट इज होम फॉर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर मेनी एनिमल्स राइट सो जब वही नहीं होगा तो एनिमल्स और प्लांट्स एक्सटेंट हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन कॉजेज ड्रॉट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द आंसर प्लांट्स को देखो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस। वी ऑल एग्री और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी हम देंगे उनको क्योंकि हम लोग क्या ले रहे हैं हमें ऑक्सीजन चाहिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो ये तो विशेष सर्कल हो गया कि जिसको जो चाहिए वो ले लो और जिसको जो चाहिए वो दे दो सब हो लाइक दैट राइट सो प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथिस फ्यूअर ट्रीज मीन्स लेस कार्बन डाइऑक्साइड राइट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल रिजल्ट इन इंक्रीज अमाउंट इन एटमोसफेयर यानी कि सीओ टू आपका देखो आपने ओ टू आपको चाहिए ठीक है दोबारा साइकिल समझो आपको ओ टू चाहिए आपने ले लिया आपने सीओ टू रिलीज करा सीओ टू रिलीज करा पर जो लेने वाला है प्लांट्स वही कम है प्लांट्स कम होंगे तो सीओ टू एनवायरमेंट में बढ़ जाएगी अगर एनवायरमेंट में इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा आपकी रेनफॉल पैटर्न चेंज हो जाएगा एंड एट दी एंड आपका डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट क्या देखेगा डेट ड्रॉट आ जाएगा लेट सी सो दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेस द इंक्रीज इन टेम्परेचर डिस्टर्ब्स अ वाटर साइकिल एंड विल रिड्यूस रेनफॉल एंड दिस कॉजेज ड्रॉट ठीक है ड्रॉट का मतलब क्या होता है सूखा पड़ना और सूखा कब पड़ेगा जब आपकी वाटर साइकिल सही से काम नहीं करेगी नेक्स्ट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजर्टिफिकेशन अरे जब बारिश नहीं पड़ेगी जब पूरा लैंड बैरन पड़ा रहेगा तो एक क्या हो जाएगा सूखा पड़ जाएगा और सूखा पड़ पड़ के वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा अच्छा खासा खिल खिलाता हुआ लैंड आपका डेजर्ट में कन्वर्ट होना उसको बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन लेट्स आप दुका दी आंसर नाउ सो इट सेज द ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन ट्रीज का काम है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना क्योंकि सॉइल क्या करती है बाइंड कस लेती है ट्रीज को बहुत कस के पकड़ लेती है फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन क्योंकि ट्रीज ही नहीं होंगे तो पकड़ेगा कौन मतलब कि सॉइल तुमने पेड़ काट दिए तो सॉइल किसको पकड़ेगा कुछ भी नहीं हो पा होगा तो उससे क्या हो जाएगा सॉइल इरोजन हो जाएगी रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोज टू लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर ऑफ सॉइल जब ऊपर वाली सॉइल हट गई ऊपर वाली लेयर ऑफ सॉइल सबसे फर्टाइल होती है वही हट गई तो नीचे क्या बचा सबसे हार्ड वाली लेयर अगर वो बच गई तो वो क्या हो गया टॉप हार्ड हार्डी लेयर प्लस उसमें कोई सॉफ्टनेस नहीं है ड्राई है तो दैट इज समॉल ए कंडीशन ऑफ डिस That's it. So this has got less humus and is less fertile. Gradually, it has got converted into desert. It is called desertification. Next, explain how deforestation leads to flood. Basically, जो भी आपने consequences बताया, हम उसी को ही discuss करें. Deforestation also leads to decrease in water holding capacity. अगर water को hold ही नहीं कर पाओगे, तो क्या हो जाएगा? Water जमा होता चला जाएगा. So this movement of water from soil surface into ground is reduced. So there are floods. Okay. Next, mention the measures which can be taken. फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे ये चीज़ों को हम कंजर्व करें सो द अनऑथराइज फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज फॉर टिम्बर ट्रेड एंड फॉरेस्ट शुड बी स्टॉप इम फायर वुड शुड बी स्टॉप इमीडिएटली अभी के अभी इन चीज़ों को हमें रोक देना चाहिए क्योंकि एट दी एंड वी आर दी ऑनली वन इनको प्रिकॉशन देखने को मिल रहे हैं क्यों क्योंकि इनसे क्या होगा फॉरेस्ट आप काटते जा रहे हो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होते चले जाएंगे और नेचुरल हैबिटैट जो है एनिमल्स और प्लांट्स का बर्ड्स का वो सारा डिस्ट्रॉय होता जा रहा है सो फर्स्ट थिंग इज कि ये चीज़ को इमिडिएटली रोक लगा दिया जाए नेक्स्ट इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑथोराइज फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज फॉर एवरी एकर ऑफ फॉरेस्ट कट डाउन एंड इक्वल एरिया ऑफ लैंड शुड बी प्लांटेड विद इन विद सैपलिंग ऑफ ट्रीज टू मेकअप द लॉस देखो प्लांट काटना है ठीक है समझ में आता है अरे पर जितना काटा उतना उगाओ भी तो सही सिर्फ काटने से काम नहीं चलेगा यू हैव टू ऑल्सो रीग्रो इट बल्कि उतने से ज्यादा करो ताकि आपको फ्यूचर में मिल सके वो प्रोडक्ट नेक्स्ट Natural habitat of wild animal should be preserved by establishing conservation areas, such as biosphere reserve, wildlife sanctuaries, national park. जहाँ पे हम उन्हें ना जो इंसान है उनसे बचा कर रखें क्योंकि 
humans are the only ones who are bringing these forests in danger a total ban should be imposed on poaching or capturing of an wild animals bilkul ban laga dena chahiye aur strict punishment honi chahiye associated next defined biosphere reserve biosphere reserve kya hota hai large protected area of land jiska kaam kya hai conserve karna kya wildlife biodiversity and traditional lifestyle kiska kyunki wahan pe tribal people rehte jisko hum adivasis bolte hain wo log wahan pe rehte to hame unko bhi lifestyle unka conserve karna hai examples great nicobar biosphere reserve which is there in andaman and nicobar kaziranga biosphere reserve which is there in assam next गिव फंक्शन ऑफ बायोस्फेर रिजर्व फंक्शन का मतलब काम क्या है बनाया क्यों चलो डिफाइन तो समझ में आ गया है तो सबसे पहला क्या होगा कि आपको वाइल्ड लाइफ कंजर्व करनी है आपको ट्राइबल पीपल को कंजर्व करना है अपने एनिमल्स को कंजर्व करना है सो दे हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ द एरिया नेक्स्ट दे हेल्प टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया बायोडाइवर्सिटी मतलब कि वेराइटी वहाँ पर मेंटेन करने के हेल्प करता है दे प्रिजर्व नेचुरल इकोलॉजिकल कंडीशन इन द एरिया यानी कि हमारी डिस्टर्बेंस के बिना they promote economic development of area which is compatible with conservation objectives they help to maintain lifestyle of tribal people living in the area they prevent the commercial exploitation of the area jo hum generally kar dete hain usse hame thoda sa prevention milega next what do you understand by flora and fauna flora ka matlab ho gaya plants fauna ka matlab ho gaya animals next give examples of flora and fauna found in panchmari biosphere reserve so here are the examples plants and animals found in particular area they are termed as flora and fauna sal teak mango jamun silver ferns arjun etc they are flora and chinkara blue bell barking deer cheetah leopard wild dog wolf etc they are the fauna ye panchmari ke specifically ye example isliye liya gaya hai kyunki aapki ncert ki book mein diya gaya hai next डिफाइन इंडेमिक स्पीशीज गिव एग्जाम्पल इंडेमिक स्पीशीज वो होते हैं जो पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं हर जगह पे नहीं पाए जाते हो सो दे आर अ स्पेशलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया ओके सो इन दे आर दो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है सो दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनी वेयर एल्स हर जगह नहीं मिलते हैं सो एग्जाम्पल क्या हो गया सैल एंड वाइल्ड मैंगो दे आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ एंडेमिक फ्लोरा कहाँ का of panchmari biosphere reserve ye batana zaruri hai ki wo kahan ka hai fine jane squirrel bison in indian squirrel is endemic fauna of panchmari biosphere reserve again example jab tak aap ye nahi batayenge to ye examples useless hai kisi ko pata hi nahi hai ki wo kahan ke hai fine With respect to this, I wind a video number one of this chapter. Next set of video में हम अगले questions लेंगे अगर आपको इसके कोई भी doubts है you're free to ask me in the chat section. Thank you.